ีฬาวันนี้นะคะนี่นะพามารู้จักกับกีฬาอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือสเก็ตสลาลมนั่นเองกับนักกีฬาของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นสาวน้อยอยู่เลยแนะนําตัวหน่อยนะคะชื่อพิชยาพิญญาจ่าแสงค่ะชื่อเล่นชื่อกระติกค่ะน้องกระติกอายุเท่าไหร่คะตอนนี้14ค่ะ14นั่นเองค่ะช่วงไปให้ถึงฝันสนับสนุนโดยเนสกาแฟน้องกระติกคะอยากจะรู้จักกับสเก็ตสลาลมทําไมเขาถึงเรียกว่าสเก็ตสลาลมนะคะก็เป็นกีฬาชนิดใหม่อ่ะที่ใช้สิ่งกีดขวางที่เรียกว่าโคนะแล้วก็เล่นซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวางโดยไปมีรองเท้าสเก็ตใช่ค่ะเป็นแบบว่าอาวุธประจำกายใช่ค่ะแล้วตัวน้องกติกเองเนี่ยเริ่มเริ่มเล่นสเก็ตสลาลมมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะประมาณ10ขวบค่ะ10ขวบเองโอ้ก็คือใช้เวลา4ปีแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้สเก็ตสลาลมเนี่ยกติกคิดว่ามันมีความท้าทายยังไงบ้างถ้าไปเราถึงมามาชอบเล่นมีแรงบันดาลใจอะไรคะก็เป็นกีฬาที่ค่อนข้างแปลกใหม่อ่ะเพราะเป็นกีฬาใหม่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็มันเหมือนไม่ต้องมีขีดจำกัดอ่ะเล่นตามที่เราอยากเล่นถ้าอย่างนั้นก่อนหน้านี้เราเคยเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าเคยอ่ะเล่นอะไรคะเล่นสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดโอ้เป็นสาวน้อยที่แมนมากเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยแล้วอย่างนี้พอเปลี่ยนมาเล่นสเก็ตสลาลมแล้วมันมีความแตกต่างกันนะก็แตกต่างนะเพราะว่าสเก็ตเนี่ยคือเหมือนเราสเก็ตบอลเนี่ยเราใช้ขาเดียวถ่ายไปเรื่อยๆแต่2อันนี้ใช้แค่2ขาอยู่บนยืนอยู่บนล้อนี่แหละนะคะเสน่ห์ของสเก็ตสลาลมอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ไม่มีเป็นสีสไตล์เป็นสไตล์ของเราเองอ่ะแบบไม่ต้องตามคนอื่นอะไรเงี้ยคือคิดได้เต็มที่ท่าแต่ละท่าที่แสดงไปอย่างนี้ใช่ค่ะเห็นไหมคะว่าน้องกระติกอายุ14ปีเท่านั้นเองนะขัดเล่นมาตั้งแต่10ขวบอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสเก็ตสลาลมใครที่ชอบเรื่องของกีฬาเอ็กซ์ตรีมคงจะเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าสร้างพรสวรรค์เนี่ยคงจะกลับมาให้น้องกระติกแนะนำท่าของสเก็ตสลาลมนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงสร้างพรสวรรค์สนับสนุนโดย Honda c ซ v กลับเข้ามาสู่ช่วงสร้างมอสวรรค์วันนี้นะคะเดี๋ยวน้องกติคะวันนี้เราจะมาทำท่าอะไรดีเอ่ยแนะนำท่าอะไรเป็นท่าแรกในการเล่นซาลมนะคะชื่อท่าฟิชค่ะฟิชแบบปลาใช่ค่ะมันต้องทำยังไงบ้างคะก็คือเราก็จะเคลื่อนไหวโดยใช้ขาเป็นสองข้างไปพร้อมกันค่ะส่วนไหนของร่างกายบังคับให้มันไปเราก็ใช้ส่วนละส่วนล่างของร่างกายสะโพกสะโพกแล้วก็เข่าเข่าอ่ะก็คือใช้แล้วบิดเอวบิดเอวอ่ะแต่ว่าถ้าคนที่เล่นได้แล้วเราก็จะค่อยๆเดินเข้าเทียนิดเทียนิดอย่างเงี้ยค่ะใช้เดินช้าๆอย่างนี้เอาใช่แล้วพอคล่องแล้วเราก็จะเริ่มไปได้ดีอ๋อเหมือนกับฝึกให้เรารู้จังหวะในการเลี้ยวไปมาอ่ะดูช้าๆไปอ่ะลองดูแบบฟรื้นฟรื้นเร็วๆสักหนึ่งรอบเลยค่ะกลับมาพบกับวินาแล้วก็น้องกระติกได้ใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ